Oke selamat siang ya mas bro Jumpa lagi dengan kami di Melia Motor Pada kesempatan di siang hari ini Kami kedatangan motor Beat FI mas bro ya Ini yang tipe lama tapi sudah ACG starter Di sini langsung saja Gak lama-lama kita akan cek di sini ya mas bro Kita akan langsung hidupkan Di sini sekilas tidak ada masalah apa-apa ya mas bro Gak ada kedipan sama sekali Langsam juga enak dan kita gas-gas juga enak, nggak ada masalah. Ya untuk tarikannya masih responsif, enak, nggak ada masalah. Bisa diperhatikan bila kita gas, ya toh. Oke. Tapi bisa diperhatikan. Coba kalau kita gas pentok, nanti di sini ada timbullah masalah. Bro, bisa diperhatikan di sini kita gas coba. Eh, hey, di sini habis, tapi malah mati Mas Bro ya. Ntar, oke hey, habis itu di sini terlihat timbullah kedipan Mas Bro. Nanti kita hitung satu. Ntar kita ulangi. Nanti ada kedipan. Di sini kita akan hitung berapa kali kedipan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke ya mas bro Di sini sudah jelas Ada 8 kedipan Di sini berarti mengindikasikan bahwa Sensor TPS nya dia yang bermasalah Nanti kita akan selesaikan bersama Di sini apakah permasalahannya itu dari Kabel-kabelnya Atau memang sensor TPS nya yang bermasalah Oke langsung saja mas bro Di sini kita akan buka bodinya dulu biar lebih enak penjelasannya mas bro ya biar lebih jelas oke untuk video kami pending dulu kita akan buka dulu untuk body bodinya oke ya mas bro di sini bodinya sudah kami buka dan di sini prestir juga sudah kami pasang nanti kita akan cek sekalian pokoknya kita usahakan satu persatu kita cek semua yang tadinya di sini hanya ngedip 8 kali kita nah ini masih berkedap ya mas bro Nanti kita akan cek semuanya, bukan hanya pada sensor TPS-nya saja. Tapi kita harus semuanya kita cek. Kita hidupkan, kita ukur untuk tekanan pull pump-nya, Mas Bro. Bisa diperhatikan di sini untuk tekanan pull pump ini mesin hidup, Mas Bro ya. Memang dia kadang-kadang memang bener, kadang-kadang mau mati juga. Di sini untuk tekanan pull pump di 30 kurang ya mas bro hanya di 25 sekitar 27 PSI nah di sini kita akan buka dulu nanti ini terus kita sini lihat di scanner mas bro ya sini kita lihat pada datanya sini untuk <tuh> bisa diperhatikan di sini di sini untuk debit injektornya dia di 3,8 artinya dia di sini terlalu membuka terlalu lebar karena mungkin bisa dari injektornya yang kotor bisa juga karena tekanan pull pumpnya tadi yang melemah nanti kita akan ganti filternya dulu ya mas bro dan untuk TPS di sini di 0,39 volt intinya di sini tidak ada kabel yang terputus bisa diperhatikan sekarang kita cek ya mas bro seumpama seumpama ada kabel yang putus pada bagian sensor TPS nya kita sekarang cek kita lepas di sini bentar oke ya mas bro di sini kita coba soket TPS nya kita lepas kan kelihatan di sini kita lepas ya mas bro di sini kita lepas untuk soket TPS nya nih kita lihat di sini kita lihat di sini di bukaan gas dia di 0,2 volt tuh itu kalau misal kabel putus ya mas bro di sensor TPS kalau kabel putus dia hanya di 0,02 volt sedangkan kita pasang kembali kita pasang kembali untuk TPS nya di sini menjadi 0,39 volt berarti intinya untuk kabel dia nggak nggak putus ya mas bro sekarang kita coba dulu satu persatu nanti kita akan bersihkan filternya 
Oke, sekarang kita akan segera bersihkan untuk filter pulpamnya. Kita ganti filter pulpamnya dulu. Kalau masih dia tekanannya melemah ya kita ganti rotaknya. Dan habis itu langsung kita sekalian untuk bersihkan injektor dengan ultrasonik, Mas Bro ya. Oke, ya, Mas Bro. Ini untuk kita tes dulu. Kita ganti untuk filter pulpamnya ini, Mas Bro ya. Kita ganti untuk filter pulpamnya dulu, ganti yang baru. Nanti semisalkan dia tekanannya masih melemah Ya kita harus ganti rotaknya Mudah-mudahan diganti Pempesnya ini aja sudah Tekanannya sudah normal Mudah-mudahan Sekarang kita tinggal pasang Filternya Habis itu kita tes Oke kita Tes dulu ya mas bro Sekarang kita tinggal pasang Dan kita ukur untuk tekanannya Oke ya Mas Bro, ini untuk filter pulpamnya sudah kita pasang dan ini sengaja belum saya pasang untuk kancingannya karena kita hanya untuk mengetes untuk mengukur berapa tekanannya kita pasang dulu nanti kalau normal ya kita pasang bautnya kalau belum ya kita buka lagi sekarang kita cek di sini kita hidupkan. Oke okay, Mas Bro, bisa diperhatikan di sini dia di sini dia berada di 35 di 33 ya Mas Bro udah mendingan daripada yang tadi hanya di 27 walaupun toh nggak mencukupi target di 40 PSI paling nggak di sini sudah berani mas bro ya sekarang kita tinggal cek sekalian untuk durasi semprotan BBM nya dengan scanner oke ya mas bro di sini sudah kita pasang lagi untuk scannernya untuk melihat e, durasi semprotan BBM nya mas bro ya dan sebelumnya itu kita akan membaca kerusakannya dulu tadi sempo, belum sempat kami lihat di sini untuk pembacaan tampilan DTC di sini nggak ada Mas Bro ya dan untuk sejarahnya kerusakan di sini nih untuk sejarah kerusakan ini sejarah Mas Bro ya dia di 8 yaitu pada TPS terus 52 yaitu pada sensor CKP ini dahulunya ini hanya sejarah CKP nya mas bro ya mungkin bisa dilihat mungkin di sini sudah tali-talian mas bro ya di sini sudah ditali dan juga ada solasi solasian eh, solasi solasian sendiri mungkin dulunya untuk di sini pernah bermasalah cuman belum di reset jadi untuk sejarahnya masih tersimpan jadi nanti kita akan reset sekalian Oh iya, iya. Oke, di sini terlihat jelas bahwa di sini untuk sejarah kerusakannya ada di TPS dan CKP. Sekarang tinggal kita hapus. Tinggal kita hapus ya, Mas Bro. Kita hapus untuk sejarah kerusakannya. Oke. mohon tunggu sebentar ini masih proses penghapusan dan penghapusan berhasil mas bro sekarang kita tinggal reset sini kita akan reset ECU nya mas bro oke kunci kontak off lalu kuncak on dan reset pun berhasil Oke, sekarang kita kembali lagi ke tampilan data. Di sini kita lihat durasi semprotan injektornya. Kita bereskan satu persatu dulu, Mas Bro. Bentar. Di 
sini masih terbaca untuk durasi semprotan BBM nya dia di 3,1 berarti di sini masih terbaca bahwasanya injektor dia masih mampet jadi sekalian kita bersihkan kita ultrasonic dulu injektornya mas bro biar sekalian enak motornya ya kita oke okay. kita langsung uh, buka dulu untuk bersihkan injektornya oke okay, ya mas bro sekarang kita ultrasonic untuk injektornya kita bersihkan dulu uh, untuk videonya tidak kami videokan untuk proses ultrasonic karena sudah terlalu sering saya videokan di video-video sebelumnya oke okay, kita lanjut untuk Oke okay, Mas Bro, di sini untuk injektor sudah barusan kita ultrasonic dan di situ terlihat bahwa ada bintik-bintik hitam kotoran pada di dalamnya untuk oh, injektor Mas Bro ya. Di situ nanti kita tinggal pasang sekarang. Oke okay, Mas Bro, sekarang kita tinggal pasang untuk ultrasonic eh, maksud saya kita tinggal pasang untuk injektornya. nanti habis itu kita cek normal atau tidak untuk injektornya habis itu kita tinggal lihat TPS nya data di TPS nya mas bro tadi kita belum cek untuk data pada TPS nya voltasenya berapa makanya dia kenapa kok ngedip 8 kali ya Oke okay, sudah terpasang tinggal kita lihat datanya dengan di scanner Oke okay, ya mas bro hmm, Injektor sudah kami pasang uh, Sekarang kita akan cek dulu untuk TPS nya Tadi kan permasalahannya ada kedipan 8 kali ya mas bro Ada kedipan 8 kali Kita Di sini kadang-kadang ada kedipan 8 kali, kadang-kadang enggak. Sekarang kita cek dulu sebelum kita cek durasi semprotan injektornya, kita cek dulu untuk kabel TPS-nya. Saya curiga di sini ada kabel yang korosi, Mas Bro ya. Karena ini kedipannya kadang-kadang kedip, kadang-kadang enggak. Jadi mungkin ada kabel yang setengah nyambung, setengah tidak. Oke, langsung saja kita akan kontrol dulu baka bagian kabel jurusan sensor TPS nya mas bro kita buka dulu box filternya ya oke ya mas bro untuk box filternya sudah kita buka sekarang di sini kita cek untuk kabel TPS nya mas bro ya di sini ada yang ada tiga kabel ada yang berwarna kuning liris hitam me putih liris merah dan juga hijau liris pink jadi kabel tiga ini akan kita urut apakah ada kabel yang setengah korosi di sini karena kadang-kadang ada kedipan di TPS nya mas bro ya kita jadi kita akan buka kita akan periksa satu persatu mas bro di sini untuk kabel TPS nya akan kita urut sudah mulai kelihatan mas bro kita akan lihat untuk kabel kuning liris hitam dulu kita urut-urut mana nih kabel kuning liris hitam ini mas bro kabel kuning liris hitam putih liris merah sama hijau oh ini ada tiga ini tiga ini adalah kabel dari sensor TPS
get. Kita tarik-tarik coba dulu. Di sini sepertinya aman, Mas Bro. Apa pada bagian sini bisa jadi? Ntar kita nanti akan periksa pada bagian sini juga. Ntar ya, Mas Bro. Oke ya Mas Bro, kita bahas masalah yang tadi untuk uh, 7 kali, 8 kali kedipan yaitu pada sensor TPS Sekarang kita akan cek untuk kabelnya Mas Bro ya Dari sini, kita akan cek kelihatan nggak ini Mas Bro dari sini Bentar, saya lihat dulu Oke, kelihatan Mas Bro ya Kita akan tester dulu Kita di sini mode buzzer Sini ketiga ini mas bro ya ini kabel tiga dari kiri ini mas bro satu dua tiga ini warna kuning liris hitam hijau liris pink sama putih liris merah ini gandeng jejer ini adalah kabel dari sensor TPS sekarang kita akan tester satu persatu dia nyambung atau enggak mas bro ini sekarang kita akan lihat pada kabel yang kuning liris hitam sini mas bro ya kuning liris hitam oke kita akan tester bentar mas bro gimana nih nggak nyambung ini untuk oh maaf salah kuning liris hitam yaitu yang pertama sendiri pojok kiri atas ini mas bro kita akan tester oke di sini tersambung untuk kabel yang satu yang warna kuning liris hitam satu lagi warna hijau liris pink hijau liris pink ini yang nomor dua mas bro kita pakai jarum pentul oke kita tester di sini tersambung ya toh satu lagi mudah-mudahan ini kita cek yang putih liris merah yaitu soket pada ECU yang nomor tiga ini kabel putih kiris merah mas bro nah bisa diperhatikan di sini untuk kabel putih liris merah yaitu pada TPS di sini satu ada satu yang tidak connect mas bro berarti kedipan 78 kali itu dari kabel putih liris merah yang nggak connect mas bro sekarang tugas saya di sini menelusuri eh, apa itu menelusuri kabel putih liris merah ini supaya connect tapi kan gini mas bro di sini dia jalurnya di sini gini saja sekarang intinya kita akan buat kabel buat kabel saja kita kasih jalur menuju ke sini intinya biar tersambung aja mas bro daripada kita nyobek nyobek di sini nanti malah kasihan yang lain nanti jadi kurang rapi jadi intinya kita buat satu kabel kita tarik sini menuju ke yang putih liris merah oke ya mas bro bisa dipahami sekarang kita hanya modal kabel oke ya mas bro sekarang kita akan tes dari sini ini kita fokus kepada kabel yang warna putih liris hitam, eh maksud saya putih liris merah ini mas bro ya, kita fokus pada kabel yang tengah sini, soket TPS yang tengah, kita akan tes tusuk di sini, bentar, kita tusuk di sini dengan jarum, sudah, kita akan cek dari sini ke sini dia nyambung nggak? Oke, di sini dia nyambung mas bro ya berarti kalau dari sini ke soketnya ini nyambung sekarang dari sini ke ecu dari sini dia nggak nyambung ya berarti 
sudah fix ini yang kabel yang putus dari area sini sampai ke soket ECU nya intinya dia berada di sekitaran belakang-belakang sini yang putus mas bro ya kalau kita semua bongkar semua terlalu banyak terlalu repot jadi dengan model kabel ini kita akan sambung dari yang putus dari sini kita akan sambung ke sini kita akan solder mas bro ya biar aman kita akan solder jadi intinya kita mempermudah pekerjaan kita enggak enggak merusak kabel-kabel yang lain Oke langsung saja kita sambung Oke mas bro sebelumnya kita pastikan dulu dari sini dari soketnya ecu ini yang kabel warna putih liris merah kita pastikan dulu di sini dia tersambung enggak kita sunduk pentul di sini ya mas bro terus kita tester Oke di sini tersambung toh berarti antara soket sampai sini tersambung dan dari soket ini sampai sini tersambung berarti kita harus uh, mengasih kabel dari sini ke sini oke langsung saja kita solder mas bro oke mas bro sekarang kita tinggal solder untuk kabel TPS yang tidak connect tadi yang warna merah putih liris merah mas bro ya sekarang kita tinggal solder dari sini Oke, sudah kenceng Mas Bro dari sini. Tinggal kita nyambung sampai ke sini. Ya Mas Bro, kita solder lagi. Oke ya Mas Bro. Sekarang kita tinggal solder dari sini yang ke bagian bawah sini Mas Bro. Habis itu kita tester kembali sudah tersambung atau belum. Kalaupun teman-teman eh, kalau misalkan teman-teman mau membongkar bagian sini ya monggo kerson jenengan semua. Di sini kalau saya cari yang mudah saja Mas Bro. Kalau mau dibongkar ini ditaruh. Kalau mau dibongkar silahkan. Ini saya lebih suka pakai cara ini yang penting kita nanti rapikan. Yang penting penyakit beres. Aman, nggak ada masalah. Oke, sudah kita solder. Sekarang kita tinggal cek. Sekarang kita tinggal cek Mas Bro ya untuk kabel yang warna merah. Untuk kabel yang warna putih, liris merah maksud saya. Sudah connect belum? Dari sini yang tengah kabel putih liris merah sama mana tadi sambil pendulnya nih? Nih sama di sini yang soket nomor 3 yaitu yang tadi kan nggak connect mas bro. Kita cek lagi, oke. Sini dari soket ke soket sekarang dia terhubung nggak? Oke, sekarang di sini sudah terhubung, ya tau? Sekarang kita tinggal perapian dan kita tinggal cek Sudah aman, semua tiga-tiganya terhubung Tidak ada masalah Mudah-mudahan hanya itu saja Kita tinggal perapian dulu Oke ya mas bro Jadi setelah uh, Perkabelan tadi Sudah kita bereskan Sekarang kita tinggal untuk ngurus sensor TPS nya Di sini yang ngedip 7 kali Di sini terbaca di Bukaan gas Yang sini mas bro ya Yang paling bawah di sini dia di bentar. Nah, di sini di 0,37 sekarang kita naikkan voltasenya. Dia kita naikkan di 429. Oke, sebentar. Kita naikkan jadi kita geser TPS-nya, Mas Bro. Kita geser TPS-nya. Kita naikkan sedikit. Oke. Oke. Di sini sudah terbaca 
di 0,4 0,429 Mas Bro ya. Sekarang kita akan cek dulu. Sudah kita geser TPS-nya. Oke Mas Bro. Sekarang kita tinggal tes. Di sini untuk akselerasinya sudah responsif Mas Bro ya. Dan di sini untuk kodemil sudah nggak berkedip lagi. Kita matikan dulu, kita hidupkan lagi. Coba, oke. Jadi tadi masalah kodemil yang 8 kali pada sensor TPS, pertama pada kabel, yang kedua dari voltasenya kita naikkan. Oke, sekarang sudah aman ya Mas Bro ya. Kiranya di sini cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, salam jumpa lagi dengan kami di Melia Motor. Terima kasih Mas Bro karena waktu sudah malam.